¿Tú también has pasado noches en las que duermes poco y descansas nada? ¿Se te ha ido la noche en múltiples despertares y envidiando el descanso de una bella durmiente? ¿Te has despertado en mitad de la noche con los pies helados, la espalda dolorida o las ideas ascendiendo por tu pecho como si tu madre te hubiera gritado por cariño? Pues quédate a ver las soluciones para tus pesares. El primer consejo es muy básico, y es que tengas un horario lo más fijo posible para dormir. Eso de que me duermo cuando me da sueño, no es muy práctico a la hora de querer descansar de verdad. Este consejo tiene dos características. La primera es que debes asignarte un total de horas a dormir por noche. Nada de que duermo 5 horas en lo hice entre semana y repongo el sueño el fin de semana. La segunda es que, en medida de lo posible, estas horas deben de ser fijas en un horario, por ejemplo, de 11 de la noche a 7 de la mañana o cualquiera que resulte factible para tus actividades. Nunca antes, de verdad, nunca antes, tampoco leas en la cama, ni veas televisión, ni comas en ella. Alguna vez leí en algún sitio que si solo vas a la cama cuando ya estás dispuesto o dispuesta a dormir, tu cerebro sabrá que siempre que vayas a la cama debes dormir y se programará para hacerlo. Cierto es que soy joven y no sé mucho del cuerpo humano, pero este consejo me funcionó como no pensé que lo haría. Y es que durmiendo sobre tu hombro izquierdo, realmente eliminas el molesto malestar estomacal nocturno. Aquí también quiero hacer una diferencia, y por favor déjenme en la caja de comentarios si les pasa lo mismo. Es que cuando yo solía ser joven, bello y delgado, nunca tuve problemas de reflujo ni nada de eso al dormir. Pero ahora que estoy viejo, feo y gordo, me surgieron casi cada noche. Y al hacer esto de dormir hacia la izquierda, el problema se sumó de la noche a la mañana. <risa> ¿Entiendes? De la noche a la mañana... Esto para evitar que tengas que levantarte en medio de la noche para ir al baño. También es recomendable que vayas al baño antes de acostarte, por si acaso. Lo de gordo y feo era broma, ¿eh? no vayan a creer que yo, este, bueno, sí, soy un poco llenito, pero de mi cara, mi mamá dice que me veo bien, ¿eh?